yako ya kushindwa kupiga piwa simu usiku na maimamu sijui mnamia nanga nini na yeye nini naendelea katika katikati yako na mama na maimamu akanichapa aka kama anigombanisha na akanichapa majirani ndio walikuja kunisaidia kuulizia nini naendelea akawaambia atoke waende na shughulike na maisha yao na ile kitaji kuna kitu nataka tu nimekuwa open kwako hii kitu imenikula sana na sitaki kupatwa na stress sitaki kukufa wenye mamangu alikufa juu ya stress ningetaka niite bwanangu kuja akuja labda anaweza kuwa open kwako wakati ulienda hospitali walikwambia shida ilikuwa ni gani baada ya wewe kujifungua complication ilikuwa ni gani hii ya second ama first second ya yeah. si first second, ilikuwa ni CST ya kawaida yeah, yako yeah, za yeah. second wali acha ni kama cotton wali acha kwa tumbo sasa tumbo ikakujaka inafula na toa uchafu ikabidi sasa niende saa jari mara ya pili hiyo so. time nirudi nyumbani wanangu alikuwa tu saa ni eloka mtu vizuri kaka three month mm-hmm. hapo ndivyo nikuja kukudua mm-hmm. kuna kashida fulani juu my mom mm-hmm. anaka kila wakati anampigia bwanangu simu mm-hmm. sasa so, mimi nikaona ah labda ni ile juu alimpea kazi anataka kupelekwa place fulani kuja kukidua mm-hmm. bwanangu wako na shida kuna kuna kitu inaendelea katikati yangu ah katikati ya madhain ro na bwanangu sasa demu yake mingi sana ana kwake kwa madhaindro temi yake iko nikiwa nyumbani siwezi enda kujichukulia dawa kwa pharmacy kwa mbui ni mtoto wangu niliyempenda ndiye akiwa na mama yake akanilechea driver sasa wambui asipopatikana hata sijui nikachukua yule kijana tu kama rafiki wa wambui siji mimi na yule kijana yangu Unaweza fanya vile ulivyoweza ama vile unavyoweza. Uh-huh. Ukimbie nikupe maneno si ya mwisho lakini ya sijui vile nilivyokuja. Wamboi. Niongea naye atakuja. Mke wangu ambaye ndiye namchukua ndiye mama yake kwa sasa. Atuwasiliani. Sijua alipotokea wapi. Yes, uh hello my Truki family. Thank you for tuning in. This is Director J, your director. No what nasema ni shukran kabla natakia tukimalizia. Imekuwa a very wonderful day, wonderful week and a wonderful month. Kwa sababu uh, since tuanze hii mwezi mpaka kufikia mahali tumefika, uh, atujapatana na ugonjwa yoyote, challenges zile za kawaida. So tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana na pia kwa kuwa support nyinyi kupata bando za kutuwatch anyway uh, tunashukuru sana kina baby vile you guys support us uh, any, anywhere uh, na roho safi tu bila kuhitaji anything from us tunashukuru sana Mungu azidi kuwabariki sana uh, imekuwa imekuwa time since ni maybe ni cover story hii ambayo naenda kuongelea leo kwa sababu hii story ni ya kuna madam mmoja ambaye aliweza kunitafuta by the name wa Mbo. Uh, sijui ya kizungu sikumbuki vizuri but let wacha niende na hiyo kwa sababu hajai complain akiitwa hivyo. Ah uh, Mbo aliniambia mambo na bwana yake tukaenda ku try ku sanitize bwana yake akakataa bwana yake akaenda akaleta mother in law ambaye mother in law wake ambaye alikuwa ni mamu wa uh, wa Mbo wa Kambo kwa sababu hao ndo waliwashuku na wao wakati alijaribu kuongelesha wote wakakataa kabisa. So hiyo mambo ili ilifanya to a point siku moja tulikuwa kwa ofisi tulikuwa na wambo akapigiwa uh, simu akaambua kwamba bwana eh, babake ameweza kufaint ama ameweza collapse kwa sababu ya kusikizwa habari na babake akapelekwa mpaka hospitalini so hizo stories zote i think unazijua i'm trying to kuwakumbusha so baada ya kumpeleka hospitalini ili ilichukua ili i think imenichukua kama 3 days before tuongee na mzee tena maana tulimleta kwa nyumba uh, I, i thought it could be better maybe ni waonyeshe uh, ni record and everything but um, 
Wambuya alisema there's no need to expose everything huko kwa hospitali na nini na nini na nini so kaniambia wewe ni fair time nitakuja kukuambia na fa- ni, ni lini nitakuja kukupea nafasi ya ku ya kuongea na babangu so leo nimepata call kutoka kwa mzee mwenyewe akasema tafadhali kuja tuongee nikajaribu kuongea na wamboya kaniambia sisikuje lakini mzee aka insist sana so sijui ni kwa nini uh, wamboya labda ataki lakini pia mzee kama ametaka sana ni, na ni mtu mzima unatoa chance aongee karibu sana mzee nimefurahia sana kwanza a warm welcome <laughs> and a very beautiful environment karibu kwangu nyumbani yes nimeshukuru sana nimeshukuru eh uh-huh. nimepata habari ya station zile mnambazo mnafanyia kweli nikachagua station yenu eh uh-huh. ningependa si kwa sura yes na yale mambo naona ya ukiongea kwenye luninga eh nashukuru sana mzee karibu yes uh, kuna mambo mengi ambayo yametokea na mm-hmm. yes. yes na ningetaka nikupe nafasi kwa sababu wewe mwenyewe ndo ulisema tukuje so tafadhali karibu sana ningejaribu vile ningelivyoweza yes nije kwenu na kwa sababu ya mwili kifedha siongei singeweza kuji drive yes niko na familia kidogo hapa lakini kwangu ukiwa unanihoji mimi nimefurahi kwa masomo yako lakini huwa nataka tuanze na maombi kwa wakati wote <laughs> okay ni sawa sawa <laughs> na zomba mtu wangu hapo anibishie mlango kidogo kwa sababu ya kelele asante ah uh, na nyuzi mungu ah uh-huh. naomba wa viumbe vyote ndio umeumpa kila kitu na kushukuru kwa huyu kijana sijui ni wa wapi tumezaliwa wapi wazazi wake wa mahali walipo na watu wao wakalipa karo vile uh-huh. ni kama daktari wa akili yangu na moyo wangu dawa ninazo nataka uh-huh. tuwe ni shauri vile nitakavyoishi na ile jamii ninayo na yule mke wangu aliyeniacha uh-huh. akapumzika kaniwachia mtoto wangu wa kike Eh Mwenyezi Mungu tujalie na utubariki wakati huu tutakuwa tukiongea neno njema na kunihusu mimi na jamii yangu. Amen. 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 Nimeshukuru sana kwa maombi zako. Maombi yako ni ya maana sana. Eh asante sana kwa kuniombea. Karibu. Yes. Uh, mzee uh, kuna mambo mengi yalitokea kutokana na wamboi na pia kutokana na msichana wako mwingine huyu ambaye anaitwa Joy. Uh, nafikiri Joy ndo nilimwacha hapa ile siku tulikuja hapa tukikuleta kutoka hospitalini. Yeah. Sijui kama nimemkuta leo ama yuko. Uh, lakini wewe mwenyewe utatuambia tu. Karibu. Kwa leo jitu wa muka asubuhi huwa naishi tu za kumadawa dawa yes ni mwenyezi Mungu anamgalikia nilifikia mm. kutoka kwa mama yake ameenda college mhm yule mtu hatujawahi kuongea vizuri kwa simu mm. ni wamboi kutoka ni walete ile siku kutoka angeta tarini yes nasema Mungu akubariki wewe kitu na ukumbukisha na ujisikia na uliyokurikisha hapana there's no need sasa hiyo yes tangu tu ningetaka unisaidie na station yangu zote ile mnafanya mm. kufanya uridhiano mwema mm. wangu na wamboi mm. na mama yake mhm huyu si sema ni wa kampo mhm mimi ni mume si wa kambo yes. kuwa mama mwingine 
nikaachiwa wambui akiwa form 2 form 3 kama ongeza sauti kidogo tu akiwa form 2 form 3 yes na nikaona kwangu mm-hmm. singeweza kula kwa kiosi kujipikia na yule Mungu tunaye muomba akanibariki na mke mwingine ambaye ndio mama wa mtoto huyo mwingine anaenda college kwa kifupi mama nikawa niko tu hivi hivi nikaajiri driver kwa kunibeba mimi na kupeleka mama sokoni Mhm ndio hapoteza wakati mwingi kule. Yeah, ana pia coding to maybe vile nilisikia kutoka kwa Wamboi. Eh huyu mama ulipea mabiashara karibu zote according to vile nilisikia. Na yeye ndo amekuwa akishughulikia hizo vitu na maybe ndio maana eh driver anakuwa na ye wa ndio maana alihitaji driver sana kwa kazi yake. Kwa wakati mwingi ndugu yangu ni kueleze. Yes. Ukiwa na mke usimfiche roho yako. Nikiwa nyumbani siwezi enda kujichukulia dawa kwa pharmacy. Wambui ni mtoto wangu niliyempenda niachiwa na mama yake. Akaniletea driver. Sasa Wambui asipopatikana hata sijui kachukua yule kijana tu kama rafiki ya Wambui sijui nini na yule kijana yangu na biashara zako ni ukweli kwamba eh huyu mama ndo amekuwa akizishughulikia ama hiyo ni porojo mimi sitaki kusema ni porojo okay mimi ndio mtu wa muhimu kwanza biashara ni kando na mama anashughulikia biashara zangu zote. So far so good sahi mama kwa wapi? Mama kwa sasa wako kwa biashara tu lakini tunaye tu. Mm-hmm. Yule mtu sipate ni mwambui kwa mawasiliano. Mm. Mm. Na okay, baada ya kupata zile habari kuhusu mama na kijana Mm-hmm. kwa upande wako kwanza pole kwa vile maybe ili, ili kupiga ile ile mpigo fulani iliweza kukupiga lakini ningependa kuuliza uh, umetafuta kikao chako na huyo mama labda na pia yule kijana ama maybe unapanga kutafuta hicho kikao kwangu sasa ungenisaidia kabla nipate kikao yule msichana wa mboi ningetaka kuongea naye kwa simu. Ungependa kuongea naye kwa simu? Yes. Sai sai. Ile kitu sina. Hmm. Dawa nikimeza dawa. Hmm. Isipomeza dawa. Hmm. Siwezi ona namba ya Wamboi. Ah. Oh. Hmm. Mamsevu Wamboi. Ni mtoto wangu nampenda sana. Yaani mamsevu aje Wamboi. Wamboi. Wa happy wa happy. Mm. Then yani wa happy. Wa boy wa happy. Mm. Tena uandike tena. Mm. Fast bun. Ah, uh, happy. Kijana. Yeah. Mungu akubariki. Nashukuru sana. Haya mambo yote. Mm. Labda kwa shida yangu peke yake. Mimi zote ambapo una huduma. Mm. Nitawafikia. mimi niko hapa kwa nyumba Aya we ni damu yangu ya kwanza lakini na kumis. Sasa sasa hivi sasa siwezi kazumika niko kazini na nimeshikana. Sasa hivi hapana sasa nimeanza kukusalimia. Na mami. Eh? Unaweza fanya vile ulivyoweza ama vile unavyoweza. Uh-huh. Ukimbie nikupe maneno si ya mwisho lakini ya eh. sijui vile nilivyokuja. 
Mami nimekwambia uje. Sawa, nipenda kitu ambacho nitakuza lakini kwa hakuna shida yoyote. Nikikuita sio shida. Eh. Hey. Akaa tuongee. Sawa. Asante. Kama mami. Aya. Jana kupati. Asante. Ah, uh, mzee, mm-hmm. hivi ujanijibu ile swali yangu ambayo nilikuuliza. Nilikuuliza eh umeshapanga kikao na maybe mkeo ama pamoja na hao watu wote ili ujue hizi mambo vile zimeendelea. Najua umetoka kwa kitanda kwa kuuliza ili swali ni si rahisi eh, kitanda cha hospitali lakini tafadhali ningekuuliza tu. Kijana wangu ndio maneno nitakupatia ni yako tu wamboi niongee naye atakuja mke wangu ambaye ndiye namchukua ndio mama yake kwa sasa atuwasiliani sijui alipotokea wapi nikimpigia simu na shida pia hata credit hizo ndio anaongoza biashara zangu wamezifanya uragaji na kwa sasa mimi huwa nashughulika tu na makunywa ya dawa sijui walipatana na nani biashara zangu sijui vile vinaendeshwa na huyu kijana ambaye alikuwa ameoa ambaye ndio driver sasa wa mke wako ambaye alikuwa ameoa wamboi mko na communication na yeye anaongea na yeye tulikuwa na uhusiano kidogo kidogo lakini wasawa wako cross sana na mama huyo mama huyo mama sijui kama wanifanya ukata nita ukatapeli <laughs> utapeli utapeli yeah. wa biashara zangu kwa sababu hata sasa kuna siku kadhaa siwaoni nasikia mchana aka college mbui tena ndio huyo lakini nafikiri ukijana ni kama alinyang'anya pasiko ni nyang'anya ndio ugonjwa ukija ndio na mtu analijua kweli madhara mengine mengi lakini kwangu ni raana kwa hivyo sasa tunamsubiri wambui akuje ili akije tuweze kujua vile mambo yataendelea. Naomba wambui mm-hmm. kama we mwenye habari hata asipokuja leo tangaza wambui anatakikana kama anahitajika na baba yake. Ni sawa sawa. So guy uh, ni sawa sawa mzee, nimekushukuru kwanza. Sana kushukuru. <laughs> Kuko nikaribisha pia kunipea nafasi ya kusikiza barikiwa amen namfanya kazi vile vyema amen nasikia hata kwa station ya serikali station hiyo ni nimoto sana huwa <laughs> ninalala hapa tu ehe uh-huh. hebu dawa zangu ni meme sawa <laughs> sawa da, dawa ziko hapa karibu nitakusaidia sawa 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 mzee barikiwa yes na safari njema okay na tuonane asante na msukule kitu ya haramu <laughs> okay yeah. sawa sawa yes i think nikakuwa na mgeni lakini kabla hatujaangalia mgeni wacha kwanza ni maizi ni alafu nitawaambia so thank you very much my people i do appreciate for all the time and everything that nakuwa mkitufanyia asante sana yes